السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد في المولوكولر بايولوجي هنكمل آخر جزء بالنسبة للنوكليوتايدز وده سؤال مهم قوي وبيجي كتير جدا في الامتحانات ومن الأسئلة المحببة في معظم المجالات اللي هو إيه هي الفري نوكليوتايدز أوف بايولوجيكال امبورتنس زي ما اتفقنا النوكليوتايدز مش وظيفتها الوحيدة إنها تكون لحضرتك دي إن إيه وآر إن إيه بالعكس ليها وظايف تانية كتير وكلهم مهمين فإيه بقى النوكليوتايدز اللي هي النوكليوتيدة لوحدها كده ومع ذلك ليها فانكشن مهمة فري نوكليوتايدز أوف بايولوجيكال امبورتنس سؤال مهم جدا بيجي انمريت بيجي ديسكاس بيجي حاجات كتير تمام ناخدهم حاجة حاجة ايه الحاجات المشتقة من الأديوزين اللي هي الأديوزين نوكليوتايد أو الجوانوزين نوكليوتايد أو اليوريدين نوكليوتايد والسايتيدين نوكليوتايد والحاجات اللي جاية من الفيتامينز واحدة واحدة الحاجات اللي جاية من الأديوزين نوكليوتايد هي الأشهر هما مثلا ATP and ADB ATP اتفقنا اختصار ادينوزين تراي فوسفيت لو حضرتك مش فاكر احنا قلناها ازاي استاذن حضرتك تراجع اول سيشن في المولوكيل ادينوزين تراي فوسفيت اند ادينوزين داي فوسفيت الاثنين دول ليه علاقه بالانرجي دول من الحاجات اللي بتستخدم في الانرجي كيرنسز سايكليك A and B سايكليك A and B means سايكليك ادينوزين مونو فوسفيت Cyclic adenosine monophosphate. Okay. يعني يعني هو adenosine. إحنا تفعلنا بعشان يبقى adenosine monophosphate يبقى الريبوز ماسك في الأدنين وهنا فوسفيت. تمام. عشان يبقى cyclic هيبقى الفوسفيت دي ماسك كمان في carbon three. يعني ماسك بين carbon five و carbon three عند cycle. فكده بقى اسمها cyclic adenosine monophosphate. تمام. إيه function بتاعته؟ ال function بتاعته the second messenger for hormonal action. Second messenger. For hormonal action. بمعنى إيه؟ إن شاء الله تلاقوا الكلام ده موضح في الفيديوز بتاعة الهرمونز. بس علشان نفهمها دلوقتي إننا الهرمونز فيه هرمونين ما بتقدرش تعدي الليبيد ميمبرين. فبتبقى محتاج شيال أو مرسيل يشيل الرسالة بتاعتها من عند السيل ميمبرين لحد ما يروح بقى جوه السيل يوصل الرسالة بتاعته اللي شايلها الهرمون ده إيه؟ اللي هيعمل كده اسمه سكند ماسنجر أو مرسيل تاني لأن المرسيل الأولاني اللي كان شايل الرسالة هو الهرمون لما هشيل منه هبقى انا اسمي سكند ماسنجر يبقى سايكليك اي ام بي معناها ايه؟ ده بيشتغل سوري كايه؟ بيشتغل كسكند ماسنجر فور هرمونال اكشن يبقى تاني الادينوزين نوكليوترايتس اللي بتستخدم في الكفري او ليها بايولوجيكال امبورتنس اول حاجه الاي تي بي اند اي دي بي فور انرجي كيرنسز بعد كده سايكليك اي ام بي اتفقنا سايكليك ازاي يعني الفوسفيت عندها سايكل بين كاربون 5 وكاربون 3 ودي بتشتغل كساكن ماسنجر فور هرمونال اكشن بعد كده عندي سام يعني ايه سام؟ اس ادينوزايل ميثايونين اس اس ادينوزايل ميثايونين يعني ايه اس ادينوزايل ميثايونين؟ يعني انا عندي هو الادينوزين العادي اللي هو زي ما اتفقنا الادينين ماسك في الريبوز والريبوزه دي ماسكه الفوسفيت بس الفوسفيت دي بقى ماسكه هنا عن طريق الاس بالميثايونين امينو اسيد ميثايونين امينو اسيد ده سلفر كونتيننج امينو اسيد عن طريق السلفر جروب بتاعته هيمسك في الفوسفيت بتاعت الادينوزين يبقى اسمه اس ادينوزايل ميثايونين اس ادينوزايل ميثايونين اوكي ده اكتف ميثايل دونر اتفقنا ان الميثايونين في سلفر جروب اه بس هو كمان شايل ميثايل جروب ومن اشهر الحاجات اللي بتدي ميثايل جروب لكن مش هو الاكتف فورم عشان يبقى اكتف الميثايونين ده لازم يمسك في ادينوزين وهو بقى الاكتف ميثايل دونر اللي هيروح لاي رياكشن هيكون محتاج ميثايل جروب او اديشن اوف ميثايل جروب هيبقى مين؟ هيبقى السام يبقى تاني اول واحد هو الاي تي بي اند اي دي بي ودي ليهم علاقه بالانرجي كيرنسز بعد كده عندي سايكليك اي ان بي وقلنا ده سكند ميسنجر فور هرمونال اكشن بعد كده عندي الاس ادينوزايل ميثايونين واتفقنا ده اكتف ميثايل دونر رابع واحد هو البابس بابس فوسفو ادينوزايل فوسفو سلفيت يعني ايه يعني الادينوزايل كده هخليها فوسفو يعني ايه هخليها فوسفو يعني هزود عليها على كاربون 3 فوسفيت فوسفيت جروب اتفقنا ان هي فوسفوريك اسيد فوسفيت جروب هنا بقى كده فوسفو ادينوزايل فوسفو سلفيت يعني هزود هنا سلفور اسيد سلفوريك اسيد عشان دي سلفور بس لا لا مش سلفور اتوم دي سلفور أسد أو سلفوريك جروب يبقى ده فوسفو أدينوزايل فوسفو سلفيت وواضح إن ده هيبقى 
الاكتف سلفر دونر ان لو اي رياكشن هيبقى محتاج سلفر جروب هيجي عن طريق البابس او الفوسفو ادينو زايل فوسفو يبقى دي الادينوزين نيوكليوتايدز اوف بايولوجيكال امبورتنس اي تي بي اند اي دي بي از انرجي كيرنسز بعد كده سايكليك اي ان بي از سكند ماسنجر فور هرمونال اكشن بعد كده عندي سام اس ادينوزايل ميثايلين از اكتف ميثايل دونر بعد كده البابس فوسفو ادينوزايل فوسفو سلفيت از اكتف سلفر دونر دي النيكروتايتس اللي مش طاقة من الأدينوزين، في بقى النيكروتايتس مش طاقة من الجوانوزين، في الجي تي بي ده برضو انرجي كيرنسي زي زي الاي تي بي بالظبط. بعد كده عندي سايكليك جي ام بي برضو هيبقى سايكليك نفس الطريقة بين كاربون 5 وكاربون 3 وبرضو ده بيشتغل كسكند ماسنجر فور هرمونال اكشن. بعد كده عندي اليوريدين نيكروتايتس، في من اليوريدين نيكروتايتس الحاجات الملتحقة بيو دي بي، احنا فعلا يو دي بي يعني ايه؟ يوريدين داي فوسفيت. يعني مثلا اليو دي بي جلوكوز ده الاكت فورم اوف جلوكوز يعني لو الجلوكوز عايز يعمل اي حاجه عايز يصنع جلايكوجين مثلا لازم الطوب بتاعه يبقى من الاكت فورم اوف جلوكوز اللي هو مين الاكت فورم اوف جلوكوز يو دي بي جلوكوز لو انا عايز اي اوليجوسكرايد مثلا اكتف او يو دي بي جلوكيرونيك اسيد مثلا وده بيخش في حاجات كتيره من الجلوكو بوليسكرايدز فيبقى ايه اي Active form of carbohydrates. خلينا نقول من من أشهر the active forms of carbohydrate: the UDB glucose and UDB lactose and UDB glucuronic acid. كل ده شيء active هي تصف ب the UDB. يبقى وظيفة the UDB activation for carbohydrate points. بعد كده the cytidine بأخذ منه the CDB اللي هو cytidine diphosphate. وده برضو بيعمل the activation في the phospholipid biosynthesis. يعني بصنع phospholipid. ببقى محتاج المويتس بتاعتي او البورتس بتاعتي او الاجزاء اللي هتخش في تصنيع الفوسفوليبتس دي تبقى اكتف هتبقى اكتف ازاي؟ هتبقى اكتف عن طريق انها تبقى ملتصقه ب سي دي بي او سايتيدن داي فوسفيت يبقى اليوريدن داي فوسفيت بي اكتف في الكربوهيدرات اما السايتيدن داي فوسفيت بي اكتف في الليبت الفوسفوليبت يبقى تاني الادينوزين نيوكليوتايدز اللي هم مين؟ الاي تي بي والاي دي بي دول بتوع الانرجي كيرنسز سايكل جي ام بي ذا سكند ماسنج فور هرمونال اكشن بعد كده السام اس ادينوزايل ميثايلين ذا اكتف ميثايل دونر بعد كده عندي البابس الفوسفو ادينوزايل فوسفو سلفيت ذا اكتف سلفر دونر دول اللي جايين من الادينوزين بعد كده نيجي للجوانزون نيكروتايتس اللي مش طاقه من الجوانزون الجي تي بي دي برضو انرجي كيرنسي زي زي الاي تي بي سايكل جي ام بي برضو بيشتغل كسكند ماسنج فور هرمونال اكشن بعد كده المشتقات من اليوريدين لما بيكون متصل مع اليو دي بي ده الاكتف جلوكوز او الاكتف جالاكتوز او الاكتف جلوكيرونيك اسيد سايتيدين سي دي بي فور سيلفيز اوف فوسفوليبيدز بعد كده نقول بقى الحاجات المشتقه من الفيتامينز مثلا كلها منظومه من بي فيتامين بي 2 اللي هو الرايبو فلافين بيديني الاف ام ان والفات اللي هو فلافين مونو نيكلوتايد او فلافين ادينون داي نيكلوتايد دولي كو انزيمز هيدروجين كاريرز كو انزيمز يعني بتشتغل مع الانزيمز يعني بتشيل جروب للانزيمز يعني بتخدم على الانزيمز وهنشرح ده بالتفصيل ان شاء الله في شابتر الانزيمز بعد كده عندي النايسن اللي هو ده فيتامين بي 3 بشتق منه الناد اللي هو نيكوتينامايد ادينين دايمكلوتايد او الناد بي اللي هو نيكوتينام نيكوتينامايد ادينين دايمكلوتايد فوسفيت هنقول الكلام ده بالتفصيل في الفيتامينز والانزيمز وبرضه دول بيشتغلوا ككو انزيمز عن طريق ان هم بيشتغلوا كهيدروجين كارير بيخدموا على الانزيمز عن طريق ان هم بيشيلوا لهم الهيدروجين. بعد كده من الفوسفو بانتوسينيك اسيد وده برضه من فيتامين بي كومبلكس بطلع الكو انزيم اي اس اتش وده برضه بيشتغل ككو فاكتور يبقى دول كلهم كو فاكتورز او كو انزيمز اللي هو سواء النات او النات بي او الاف ام ان او الفات او الكو انزيم اي اس اتش. نقولهم تاني اللي هم الفري نيوكليوتايتس اوف بايولوجيكال امبورتنس في حاجات مش طاقة من الأدينوزين بنسميهم أدينوزين نيكروتايتس زي مين؟ أي تي بي وأي دي بي دول كونسيرند في كإنرجي كيرنسي، سايكليك أي إم بي إز أ سكند ماسنجر فور هرمونال أكشن، سام إس أدينوزين مثالين أكتف ميثايل دونر، بابس فوسفو أدينوزين فوسفو سلفيت أكتف سلفر دونر دول أدينوزين نيكروتايتس، بعد كده الجوانزون نيكروتايتس، جي تي بي إنرجي كيرنسي، سايكليك جي إم بي سكند ماسنجر فور هرمونال أكشن، بعد كده يوريدين نيكروتايتس UDB glucose, UDB lactose, UDB glucuronic acid دول الـ active forms في الـ carbohydrate moieties بعد كده عندي cytidine nucleotides CDB phospholipid synthesis بعد كده عندي مشتقات من الـ vitamins في مشتقات من الـ niacin اللي هو vitamin B3 
اللي هم الناد نيكوتينامايد ادنين داي نوكليوتايد وناد بي نيكوتينامايد ادنين داي نوكليوتايد فوسفيت دول كوينز وايمز هيدروجين كاريوس بعد كده عندي رايبو فلافين فيتامين بي 2 بيديني الاف ان ان فلافين مونو نوكليوتايد او فلافين ادنين داي نوكليوتايد اللي هو الفات دول برضه كو انزيمز هيدروجين كاريوس بعد كده البانتوتينيك اسيد برضه جوه بي كومبلكس بيديني الكو انزيم اي اس اتش وده كو انزيم فور اسايل جروب كارير بيشيل اي عدد من الكربونات عليه ده الكو انزيم اي اس اتش كده الفري نوكليوتايدز اوف بايولوجيكال امبورتنس نكمل السيل سايكل ندخل في جزء جديد ونبدا بقى في المولوكيولر الاساس يعني ايه سيل سايكل يعني ايه دوره حياه الخليه دورة حياة الخلية يعني الفترة من ما تبقى الخلية دي موجودة لحد ما الخلية دي تنقسم. It is a period of time that extends from the cell comes into existence till itself to divide into two daughter cells. يعني من أول ما الخلية دي تبقى موجودة من انقسام خلية ثانية لحد ما هي نفسها تنقسم إلى اثنين daughter cells. البيريود اللي هي عايشاها دي بقى دي اسمها السيل سايكل. من أول ما هي تنتج من انقسام خلية ثانية لحد ما هي تنقسم إلى اثنين دوتر سيل. It is a period of time that extends from the cell comes into existence من أول ما تتوجد till itself divide into two دوتر سيل لحد ما هي نفسها تنقسم لخليتين ثانية. كل اللي موجود في القطة تلاقيه كاتب لك من 20 ل 24 ساعة. والله ده معناه إن أنا المفروض أنام الخلايا بتاعت جسمي بقى تنقسم واصحى الاقي نفسي الدبل. نيفر ايفر طبعا مش كل خلايا جسم حضرتك بتنقسم بالمعدل ده. احنا بنتكلم هنا عن رابيدلي جروينج سيلز زي مثلا الحاجات اللي بيحصل فيها ريجينيشن كتير، اللايننج بتاعت التراكس والكلام ده. او عشان نكون واضحين اكتر دي الخلايا اللي انا خدتها بره في سيل كالشر ميديا وشفتها بتنقسم قد ايه. لكن مثلا انت مش كل الخلايا بتاعت جسم حضرتك بتنقسم بالطريقه دي. في خلايا ما بتنقسمش خالص. زي النيورون سيلز في خلايا بتنقسم وممكن ما تنقسمش برضه اللي هي في مزاجها زي الليفر سيلز مثلا كنت تقعد 10 سنين ما تنقسمش وهكذا خلايا زي الكيدني الجلوميولاي مش مش هتتجدد وهكذا فيبقى مش كل خلايا جسمي بتتجدد بالفتره دي احنا بنتكلم عن الرابيدلي جروينج او الرابيدلي بروليفريتنج او سيلز خدتها في كالشر ميديا بره تمام ايه هي مراحل سيركل السيلز اول مرحله بي اسمها جي 1 او الجاب 1 ودي بتاخد ست لتسع ساعات وبتبقى الخليه فيهم دي العايشه بقى هي كده عايشه هي لسه مش هتنقسم هي دلوقتي دي فتره المعيشه بتاعتها بتتاهب ان هي بعد شويه هتدخل في مرحله دي ان اي سانثوس اللي احنا بنسميها الاس فيز اس فيز يعني دي ان اي سانثوس اللي هيحصل فيها دي ان اي ريبليكيشن الدي ان اي هو الكينج فما ينفعش الخليه تقرر تنقسم غير لما هو الاول يعمل نفسه دبل يدبل نفسه الاول وبعدين يدي فرصه للخليه انها تنقسم، لكن الخليه ما تفكرش وما تعملش حاجه وما تجهز اي حاجه عشان تنقسم غير لما الدي ان اي يعمل ريبليكيشن الاول. يبقى الجي 1 دي الفتره اللي الخليه عايشه فيها بتبقى احنا بنتكلم برده في الرابيدلي جروينج سيلز من 6 ل 9 ساعات. بعد كده بتاهل بالخليه ان يحصل دي ان اي ريبليكيشن ديورنج الاس فيز اللي هي تقريبا برده بتاخد 6 ساعات. بعد كده في اربع ساعات بقى بقيت الاورجانيز وبقيت كل حاجه في السل تعمل دوبليكيشن يعني انا ماليش دعوه انا خدت ست ساعات في الدي ان اي ريبليكيشن بقيت خلايا جسم حضرتك لا يلا بقى خلاص انا خلصت انتوا بقى خلصوا بقيت الاورجانيز سوري او بقيت الحاجات اللي باقيه جوه السل تنقسم في اربع ساعات مش تنقسم بقى يعني تدبليكيت اتسلف او تجهز الحاجات اللي هي هتنقسم فيها دي في اربع ساعات وبعدين تخش في الميتوتيك فيز اللي هي هتنقسم فعلا بتبقى تقريبا ساعه يبقى انا الفترة اللي عايشينها الخلية هي J1 تخش في الدي ان اي سينثس وريبليكيشن في الاس فيز بعد كده تدخل عشان تدبل الحاجات الباقية عشان تستعد للميتوزس في J2 فيز يحصل الميتوزس في الام فيز ترجع تاني J1 الخلايا الثانية وهكذا. الخلايا ما بتنقسمش دي او بتقعد فترات طويلة ما بتنقسمش اكيد مش هتعيش في J1 هتطلع من J1 لمرحلة ثانية بنسميها J او او J0 او الكويشنت فيز. يبقى ايه دي اي دي دي الخلايا اللي مش هتنقسم او هتقعد فترات طويله جدا ما تنقسمش زي اللي بعته في السلس فالخلايا دي مش هتقعد في جي 1 بتوع جي 1 ايه كل شويه تقول لي بقى نخش اس ولا مش هنخش نخش اس ولا مش هنخش انا مش هدخل دلوقتي خالص فانا بدخل بسيب جي 1 
وبدخل في فيز تانية اسمها J O أو J zero أو الكويشن فيز أنا عايش برضو متعايش بس أنا عايش بس مش هدخل دي أنا إسأ لا لو حصل حاجة بقى أدخل J one أرجع تاني تمام يبقى الخلايا اللي هي non dividing أو less dividing دي بتدخل في J one وبتخش في الكويشن فيز أو J zero بما ان اسمها سيل سايكل يبقى البروتينز اللي بتتحكم في انتقالها من مرحله للثانيه اسمها سايكلينز بروتين سايكلينز بروتين اسمها ايه؟ الريجريشن بتاعها بيتم عن طريق سايكلينز بروتين والسايكلينز دي بتتحكم في انتقالات السيل سايكل من مرحله للثانيه عن طريق حاجه اسمها سايكلين ديبندنت كاينيزيس سايكلين ديبندنت يعني معتمدة على وجود السايكلز اللي احنا قلنا ان هي دي البروتينز اللي هتتحرك. كاينيزيس كلمة كاينيز ده انزيم بيعمل فوسفوريليشن بيضيف فوسفوريك اسيد بيضيف فوسفيت جروب واضافة الفوسفيت دي ممكن تعمل اكتيفيشن ممكن تعمل انهبيشن لان في بروتينز او انزيمز الاكتف فورم بتاعها عن طريق ان انت تضيف له فوسفيت. على النقيض في انزيمز او بروتينز تانية الاكتف فورم بتاعها عن طريق انك تشيل الفوسفيت ما علينا سواء كده او كده معنى كده ان انا لما اضيف فوسفيت ده هياثر على الاكتيفيتي بتاعه البروتين اللي انت ضفت له الفوسفيت دي سواء كان ده بالاكتيفيشن او بالانهبيشن ده تاثير في الاكشن يبقى الفوسفوريليشن اللي هو الكاينيز اكشن ده ده هيأثر في الاكتيفيتي بتاعت البروتين اللي حضرتك هتضيف له الفوسفيت لان زي ما اتفقنا في بروتينات الاكتف فورم بتاعها فوسفوريليتد في بروتينات تانيه الاكتف فورم بتاعها دي فوسفوريليتد بالتالي الكاينيز اكشن او الفوسفوريليشن اكشن اللي هيحصل بالسايكلين ديبندنت كاينيز ده هيأثر على الاكتيفيتي بتاعت البروتين او الانزيم ده سواء كان التاثير ده زي ما اتفقنا اكتيفيشن او انهبيشن السايكلينز انواع عندي سايكلين A B D E انا ليه عاملاهم كده عشان تحفظوهم بسهولة هم اربع انواع هم A B D E مفيش C A B D E السايكلين ديبندنت كاينيزس ارقام بقى في سايكلين ديبندنت كاينيز 1 في سايكلين ديبندنت كاينيز 2 في سايكلين ديبندنت كاينيز 4 في سايكلين ديبندنت كاينيز 6 بس انا عايزاك تعرفهم دلوقتي طبعا في انواع تانية بس خلينا في دول تمام السايكلين بروتين اللي هو دي بيعمل ستيميوليشن او بيأثر في الاكتيفيتي اوف السايكلين ديبندنت كاينيز 4 اند 6 والسايكلين ديبندنت كاينيز 4 اند 6 هو اللي بيتحكم في التحرك من الجي 1 للاس فيز يبقى السايكلين بروتين دي هو اللي بيأكتف السايكلين ديبندنت كاينيز 4 اند 6 والسايكلين ديبندنت كاينيز 4 اند 6 دول بيفسفروا لي البروتينات بتحركني من الجي 1 للاس فيز تمام Cyclins number, cyclins type A and type E, we have more stimulation the cyclin dependent kinase type two, and then we have more stimulation the DNA replication during the S phase. If at A, cyclin type D, how will we have more stimulation the cyclin dependent kinase four and six, and then we phosphor protein that will move from G1 to the S phase. Then you have cyclin dependent, cyclin type A and type E. بيعمل ستيميوليشن السايكل اندبندنت كاينيز 2 وده اللي بيعمل فوسفوريليشن الانزيمات هتساعد في الدي ان اي ريبليكيشن ديورنج الاس فيز وبعدين سايكل تايب بي بيعمل ستيميوليشن للسايكل اندبندنت كاينيز تايب 1 اللي هيحركني من الجي 2 للميتوتيك فيز يبقى تاني تايب دي بيعمل ستيميوليشن للسايكل اندبندنت كاينيز 4 اند 6 يحركني من جي 1 للاس فيز Cyclin cyclin type A and E be harakot be stimulation stimulation cyclin dependent kinase two will be a stimulation DNA replication during the S phase. Cyclin type P be a stimulation cyclin dependent kinase type one would be harakim J two in the N phase. And I'm gonna and I'm gonna push on the third cyclin dependent kinase. Nice. Come in. Okay. واضح كده من السايكلينز والسايكلين ديبندنت كاينيزس ان هي بتحرك لي السيل سايكل بتمشي لي السيل سايكل 
يبقى انا لو بتكلم ان انا عندي حاجات تؤدي الى حدوث تيومر او كانسر تفتكر هتعمل ايه في السايكلز والسايكل ديبندنت فيز اوفر ستيموليشن في حاجات اسمها اونكو فيروسز او اونكوجينز الاونكو فيروسز والاونكوجينز دي جينات او فيروسات بتساعد على ان الخليه دي تتحول من خليه طبيعيه الى خليه سرطانيه او خليه تؤدي الى حدوث ابراج اكيد الطريقه دي عن طريق ان هي هتتحكم ان السيل سايكل دي تحصل بسرعه وتعمل انقسام للخلايا بسرعه حضراتكم فاهمين ان الكانسر سيل هو اوفر سيل جروث فانا عايز الخلايا تنقسم بسرعه فالسايكلينز والسايكل اندبندنت كاينيز بتبقى بوينت اوف ريجيوليشن لو اتحكم فيها الاونكو فيروس او الاونكوجين ده هيعمل لي شيفت للخليه دي من هيلثي سيل الى كانسر سيل وهنفهم ده كويس ان شاء الله في اخر الموليكولر لما نتكلم عن تيومر سبريسور جينز And oncogenes. But I claim in the cell cycle, it is a period extending between the cell comes into existence till itself divides into two daughter cells. The rapidly growing media, the tip of the machine, the power machine, say, I bought on J1, the best of the cell that the life show, and the tip of the cell is phase of the DNA replication. But the cat push is phase the best of the DNA replication. But the cat with the double the hagat the body and the body to show to the cell on the M phase. تفنى لو الخلية دي مش هيحصل لها انقسام او اللي هي النون بروليفريتنج سيل او نون ديفايدنج سيل اذا هتطلع من الجي 1 للجي 0 او الجي او او اللي بنسميها الكويشن فيز ممكن تدخل لها تاني في اي وقت لو هي احتاجت تعمل ريبلكيشن. البروتينات المسؤولة عن انها تحركني من فيز للتانية جوه السيل سايكل اسمها سايكلينز والسايكلينز بروتينز دي بتتحكم في السيل سايكل عن طريق ان هي بتعمل ستيميليشن لانزيمز اسمها سايكلين ديبندنت كاينيزيس وتفنى ان الكاينيزيس بتعمل فوسفوريليشن للانزيمات. اتفقنا ان حركنا من الجي 1 للاس فيز هو السايكلين تايب دي اللي هي ستيميليشن للسايكلين اللي بدنا كاينيز 4 و 6 بعد كده اللي هي ستيميليشن ديورنج الاس فيز هو سايكلينز تايب اي اند اي اللي هتعمل ستيميليشن للسايكلين اللي بدنا كاينيز 2 وبعد كده اللي هيحركنا من الجي 2 للان فيز هو سايكلين تايب بي اللي هي ستيميليشن للسايكلين اللي بدنا كاينيز تايب 1 وقلنا لو انا حاجه غريبه اتحكمت في السايكلينز اند سايكلين اللي بدنا كاينيز ده ممكن يقلبني الى كانسر كده خلصنا السيل سايكل اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله